Давайте освобождаем помещение. Почему так вы нас угоняете? Ну, к нам в офис вломились неизвестные люди, они не предоставляют ни документы, ничего. Якобы мы работаем под их именем. Что они здесь делают, как бы, тоже непонятно. Да, у нас компания... компания... Уже за консультацией к вам пришли. Можете на коленках написать. Вот такой Ой, сервис у вас, да? Вы разрешение тихо, спросили? Тихо, тихо, тихо. Не прячется, прячется. Все, я, я зашел в банк сказать, мы поехали. Давай поиграем, давай. Камеру не трогай, ты что хулиганишь? Ты, что ты, что что ты дальше-то не полез? Ты дальше что ты не полез? Что? Здравствуйте, это Международный правовой центр? Да. Скажите, пожалуйста, можно будет к вам подъехать по... Вот я звонил вам как-то по договору с автодилером, спор у меня. А, да, конечно. А скажите, пожалуйста, а где вы находитесь территориально? А, территориально находимся в Старовотутинский проезд, дом один. Теперь скажите, да. пожалуйста, а мне можно будет вот юристов дать, вот эти, которые у вас в контенте, в ютубе, мы с вами говорили? А контенте это какие, которые ведут передачи? Да. Ну, они у нас э, по уголовным делам в основном работают, и в Питере сейчас двое, но на представление интересов я думаю, что можем рассмотреть, если понадобится суд. Они в основном у нас судебные дела ведут. Хорошо, а их как-то надо из Питера вызванивать или как? Нет, но они возвернутся. У них процессы. У нас процессы по всей России. Ну Они хорошо. Вот, вот господина... Вам когда нужно. Вы сейчас можете подъехать, проконсультироваться с юристом. Если вас, ваш вопрос решаем, если вы его можно будет решить, тогда мы вам назначим юриста. Если вас вопрос не решаем, то мы тогда ничем не сможем вам помочь. Для этого нам нужно смотреть документы. Ну документы я привезу, я с вами говорил. А скажите, пожалуйста, а вот этого вот Матвеева, который у вас везде мелькает... Его можно будет? Смотря на когда. Но его можно будет, в принципе, задействовать. На когда, это уже детали. А, как могу к вам обращаться? Меня зовут Татьяна Арсеньевна, я являюсь генеральным директором. Так, и скажите, пожалуйста, сейчас можно будет? Я просто с юга поеду к вам. Можно будет, да, подъезжайте. Здрасте. Здрасте. Присаживайтесь, куда хотите. Заказана машина, она оплачена, срок поставки год. Но да, он, договоре, да 120 дней с момента оплаты. Понимаете, мне нравится, когда вы идете по принципу, ну, выезд, съемка, показания и прочее. Вы хотите резонанса? Я хочу быстро решить проблему, потому что все дорожает. Дрожают таможенные пошлины, дрожает все остальное. И как-то вот так вот. Мне нравится поэтому, как работает вот эта команда. Мухтар Саидович ваш, Матвеев. Вот. И поэтому я хотел бы все это быстро решить. Как-то вот так. Максимально быстрый вопрос решения вопроса только через рамку уголовного дела. Угу. уголовного дела. Только таким образом, знаете, мне, пожалуйста, посмотреть, что у вас там написано и что конкретно они нарушили. То есть, я так понимаю, вы оплатили, машину вам не поставили, правильно? Угу. А вы как-то им писали, что-то им говорили? Вы знаете, морозятся ребята просто по полной. Вот. И все в таком духе. Вот. И поэтому мне нужна вот эта вот чудесная как говорится, команда, которая приедет с претензиями, со всеми пирогами. Но вы думаете, что это сработает? Как организация? Что за организация? Ну что, идем в наш офис МПЦ, да? В Москве. Только сегодня узнали о нем. За аренду уже долг, наверное. Не знаю, сейчас счет выставят нам, придется платить. И ННН, сейчас я. Почему-то кажется, что вы нас немножко спутали с какой-то компанией. Почему-то у меня такое впечатление. О, как по-домашнему здесь все. Очень здорово. Здравствуйте. О, здрасте. Как дела у вас? Где мое рабочее место? Ваше рабочее место. Ага. 
В смысле ваше рабочее место? Ну, мое рабочее место есть, здесь предусмотрено. Не поняла. Нет. О! Когда? Здравствуйте. Вы и есть. Я есть кто? Матвеев, я о нем, кстати, говорил. Это ваш сотрудник? Нет. Ну как нет, я вам про, про я него вам говорю. Я вам только что сказала, что мне кажется, что вы нас спутали с какой-то другой организацией. С какой? то, что я вам сказала. Но. Мне почему-то кажется, что вы имеете в виду питерскую организацию, Но. правильно? Так я вам когда звонил, да. я вам четко обозначил. Я вы спрошу, мне сказали, Матвеев нет, занимается нас... уголовными делами. Я не сказала, что Матвеев занимается уголовными делами. Так, я так сказала, вы... что а, адвокат, который работает у нас и угу. представляет интересы, он сейчас находится в Питере. Угу. Здесь его сейчас нет. Угу. Вы сказали, что мне нужно... Я Матвеев. вам конкретно я сказал, Матвей, вот он сотрудников. и есть. Я вот хочу его на самом деле привлечь на вот это действие. А у вас YouTube канал да, есть какой-то? У нас YouTube канала нет, у нас есть сайт и у нас есть э, Telegram. Так а спрашивали же. Так я спросил да, да? про него. Да. Нет, вы, про него я не слышал. А вы будете нет. сильно удивлены, если мы вам откроем, что записывали разговор? Записывай, пожалуйста, дайте мне послушать. Давайте. И, да, давайте. давайте. Теперь скажите, да. пожалуйста, а мне можно будет вот юристов дать, вот эти, которые у вас в контенте, в Ютубе, мы с вами говорили? контенте это какие которые ведут передачи да ну они у нас э, по уголовным делам в основном работают и в питере сейчас двое но на представление интересов я думаю что можем рассмотреть да я вы лично со мной общались в чем вопрос я не могу понять но вы представились я вам конкретно сказал я представилась, я кем представилась. генеральным директором да, это я являюсь генеральным, генеральным директором. директором я вам Мы конкретно я сказал канал есть канал мне нужен Матвеев. Вы мне сказали, да, он сейчас в Питере занимается уголовными делами больше всего. Я сказала, что наши юристы занимаются Дальше уголовными делами. Дальше вы мне делами. начали проговаривать. Вы... А скажите, пожалуйста, а вот этого вот Матвеева, который у вас везде мелькает, его можно будет? Смотря на когда. Вы сюда пришли, я вам сказала, что у меня такое впечатление, что вы нас путаете с какой-то другой организацией. Так. Правильно? Я сказала, покажите мне документы. Когда вы мне это сказали, что вы... Только вы, что я вам сказала? Вы, вот меня, вас, вы меня путаете. Как, кого я путаю? Я вам конкретно сказала. Вы говорите, вы хотите резонанса? Вы, я говорю, мне нужен я Матвей. Я сказала, что мы этим не Подождите, занимаемся. Подождите, я сказал. Вы говорите, вы хотите резонанса? Я говорю, да, мне нужен Матвей. Я сказала, что мы этим я не занимаемся. Я вам три раза в разговоре сказал, Матвей. Я сказала, что Матвей. мы этим не занимаемся, я вам сказала. Только что. Да. Вас четко спросили про Матвея, вы сказали, он в Питере занимается угу. уголовными делами. Да, я вас тоже сказала. Да, конечно, обязательно. Было, да. да, да, да. А скажите, пожалуйста, фамилию того адвоката, который в Питере занимается. Занимается чем? Ну вот Дела? сказали. Дьячков Дела. Петр Александрович. Как? Дьячков Петр Александрович. Дьячков Петр Александрович. Да. Он адвокат. Адвокат, да. Адвокат статус дела. имеет. А конечно, в какой палате? Московской, питерской? Ну, раньше был Волгоградской, сейчас в Московской области. В Московской области. Да. Поехал на процесс, да? Да, угу. у нас ведет, ведутся процессы, да, и в Санкт-Петербурге. А Матвеев почему тогда... У а? нас, где вы в штате у нас видите Матвеева, или вы, ну, мы предоставили... Да вы предоставили. Вам фамилию тут я четко сказали. Я Матвеевым. Нет, вы сказали, что говорите. Матвеев работал. Так, ребят, я да. прекрасно все понимаю, давайте освобождаем помещение. Почему так вы нас угоняете? А что мне нужно вам сказать, если вы сейчас, понимаете, вы вводите меня в заблуждение. Это Изначально сейчас, да, вы меня вводите в заблуждение. У нас компания работает. Так. Что я вам по телефону включить, пожалуйста, запись? А с какого года у вас компания работает? С 18-го. 18 да. Так и называлась МПЦ все время. Нет, она называлась межрегиональная. Сначала был у нас по межрегиональный центр сертификации, да. а потом, он начал... потом мы перерегистрировали, и это межрегиональный правовой центр. Мы нисколько не против, что вы называетесь да. именно так, потому что вы вправе это сделать. А с какого, Вам, а, показать... а с какого времени вы стали межрегиональным правовым центром? С 19-го года, с декабря. А, с 19-го, да. Ага. Вам показать документы? Предоставить вам документы? Ну, если можете, да. Понимаете, я вам лично задал вопрос, лично я, я вам говорю, Матвеев, да? и вы сказали, да, он у нас в Питере, тогда как с этим понимать? Я что, с ушами у меня плохо? Я не знаю, что Или с восприятием? у вас плохо, я думаю, что я прекрасно понимаю, кто вы, организация, которую недавно хлопнули, наверное, в Питере, да, вы, наверное, из этой категории. Сказать ли это что значит хлопнуть? Ну, задержали, которые занимались мошенническими действиями. Задержали. Меня задержали? А как же здесь я сбежал, что ли? Ну, я не знаю. Мошенническими действиями? И что значит хлопнуть? Вы лично. 
Организация зарегистрирована в 2019 году, а да. МПЦ когда вы стали называться? В каком году? У нас название изначально. Сказали... С 2019 -го года. Межрегиональный правовой центр. Что он здесь? 19... Это сейчас написано, на сегодняшний момент. С 2019 -го года. Организация с 2019 -го да, года. Да, название мы перерегистрировали, по-моему, в 2020 году. А мы посмотрим это спокойненько. Я вам скажу про да. Конечно, по Роспрофилю мы посмотрим. Угу. Арсеньевна. Арсеньевна, извините, я вам скажу по секрету. До этого, когда я позвонил, мне четко сказали неоднократно, и есть аудиозаписи о том, что это ваши сотрудники. Кому? Сейчас мы сюда тогда вызовем, давайте, сотрудников полиции. С удовольствием, давайте вызовем сотрудников Если вы сейчас ставите, конечно, вызовите. Ну, к нам в офис вломились неизвестные люди, они не представляют ни документы, ничего. Вот. Снимают нас на камеру и препятствуют, проведут работу. Да. Старовотутинский проезд, дом один, офис межрегиональный правовой центр. Так, подойдите сюда. Ну, вот изменения в организации, название. Вы по образованию юрист? Нет, да. я по образованию не юрист. Не юрист, да? Вот, смотрите. А как вы тогда консультировать собирались? Я консультирую, я не консультирую. У нас есть юрист, который сейчас пошел в магазин, она вас проконсультирует. Вот. Был региональный центр сертификации. Смена общества. В 20-м году. Хорошо. Угу. То есть вы не консультировали, да? Нет, я не консультирую. Сейчас придет юрист, который будет консультировать. Да, который отдаст свою консультацию. Хорошо. А что мы нарушили, по вашему мнению? Вы? Да, вот вы вызвали сотрудников полиции. Ну... Сейчас мы разберемся, что вы нарушили. А то есть вы еще не разобрались, а просто вызвали? Да, просто вызвали. Заложенный вызов сейчас на вас заявление напишем. Серьезно? Да. Прекратите, пожалуйста. Почему? Я вас очень прошу, прекратите. Ну о чем вы говорите? Ну, вы вызвали полицию, понимая прекрасно, что мы не нарушаем ничего. Вы? Да. Вы что хотите конкретно от меня? Вот вы сейчас пришли с какой целью? Уточнить, почему вы используете... Нас, это вы используете нас. В смысле? Конкретно вы используете. Смысле? Покажите мне документы на вашу компанию. Вы знаете, сейчас, я вам мы сейчас отвечу. не об этом говорим. Вам вы дали вопрос. Я документы, вам отвечу. Когда зарегистрирована ваша компания? Я вам отвечу сейчас году. очень просто. Угу. Когда я позвонил в компанию, которая стоит МПЦ, угу. и когда я сейчас спросил слово Матвеев, они открытым текстом сказали, угу. мы этим не занимаемся, у нас контента нет, мы такого человека не знаем. И меня никто mm -hmm. в заблуждение как потребителя не вводил. Mm -hmm. Ваша чудесная компания, mm -hmm. у меня полный телефон с записей, mm -hmm. полный телефон, мне открытым mm -hmm. текстом говорят о том, кто такой Матвеев, что это ваш сотрудник, mm -hmm. что да, у нас есть более сильные адвокаты и юристы, но mm -hmm. если надо, в Питер вы тогда... Мы его вызовем, он вообще в Питере сидит. Я не скажу, что Матвеев, я скажу, что у нас адвокаты занимаются уголовными Есть делами. Угу. Да, вот и все. Это не адвокаты. Ничего. Дальше вы мне рассказывали, что вы не берете из-за беспроигрышное дело, что надо, да, правильно, посмотреть, я сказала, что я не что понимаю, что это. вы хотите правильно, конкретно. Это вы говорили От правильно. От того, что вы хотите, будет зависеть... Тот юрист, которому вам назначен. Совершенно верно. И без разницы, кто это будет. А вы узнаете этот голос? Это по вашему телефону звонили? Да. Это две недели назад было? Так, вы ремонтировали, отдали машину в автосалон. Да. Ваш? Именно в автосалон. Голос нет, не мой. Именно в автосалон. Мой голос я только что с вами разговаривала. Вы можете сверить. Это официальный дилер. Это на Баумунке. Ну, есть, получается, и вот эта девушка, которая звонила, говорит, что я работаю у вас, и сегодня мы звонили вам, вы тоже подтверждаете. Это не важно. Вы тоже подтверждаете, что я работаю у вас. Ну, я сейчас номер не вижу. Это по 985, по которому я звонил. Вот, а у вас кто поедет? 985, это вы мне только вот что вот звонили ребята, на личный Матвеев номер телефона. Матвеев и телефон. команда. Вот этот разговор мне интересует. На какой номер телефона и с какого номера телефона? Вот мальчик и ботат, который поедут. Вы хотите, чтобы вы просто в досудебном регулировании... Ну, мне машина нужна. Вы знаете голову? Нам нужна машина. Нет. Вадим, хорошо. Это на Баумаке, кстати, был да, разговор.
О, межрегиональный правовой центр. Направо. Идем направо. Мы попадаем в кухню. А вот это Слушайте. вся команда, там, Мухтар такой, Саидович. Это все приглашенные люди. А, и Мухтар Саидович приглашенный? Конечно. А вы его можете как-то привлечь? Он лично он вам нужен? Вы слушаете, да? Ну, Матвей его возьмите, вот этого. Как... Хоть кого-нибудь. Не, ну Матвей его... Или, или лицо. Вот нет, почему пойти. нет? Просто мне... Не что заинтересовано в разрешении, ну ладно. Как... Вообще понятия не имею, кто это. Вообще понятия не имею. Я думаю, что это эти граждане, которые видят эти все различные YouTube каналы, которых задержали там в Питере. Откуда это бред? Которых задержали. Мы, получается, мы сбежали и приехали в Москву. Мы просто поговорить с вами приехали. Почему вы представляетесь нами? Что там? Абдулаева, коллеги правовой помощи. Вот уголок потребителя. Ну, а, вот. а тут вообще другие реквизиты, какая-то коллегия правовой помощи. Вы что хотите? Вы вот здесь присядьте, пожалуйста. В смысле? И в смысле? Я разрешал вам что-то лазить где-то, что-то смотреть. Что значит лазить? Что уголок так, потребителя. Это же для потребителя. Что, лазить? Да, вы берете там документы, конечно. Где? Какие документы? Присядьте вот здесь. Лига жалоб и предложений. Я как потребитель не имею права. Пор, пока не приедут сотрудники полиции. Вы... Рекомендую присесть и закрыть рты. На Тихонечко. меня голос не надо повышать. Это Разговаривать для потребителя? Каком? Я, -то, я же с вами хорошо разговариваю. Почему мне хамите? А почему у вас здесь коллегия юридической помощи? Татьяна Арсеньевна, а почему там вот э, уголок потребителя, там э, другая компания написана? Коллегия правовой помощи. Потому что это вторая компания. А первая где? Почему первой уголка тогда нет? Слушайте, прекратите, пожалуйста. Я же с вами спокойно разговариваю. Мы пришли поговорить. Спокойно? Вы мне тычете в лицо камеру, понимаете? Вы, у вас кто вам вообще давал разрешение на съемку? А вы, видимо, юриста если вам надо хотите, пригласить если, своего. Если вы хотите э, продвинуть свой YouTube-канал... А куда уж его продвигать-то дальше? Ну, Поэтому вы и представляете с нами клиентов. Я представляюсь конкретно. Да. У вас молодой человек говорит, что вот эта запись разговора моя. Какой я вам вопрос задала? Да, ну, у вас есть название? Вопрос, какой я вам задала? Вы со мной не разговариваете вопрос, в поверительном доме, вам... дама, вы что? Вопрос я вам какой задала? Вам показали телефон, с которого мы сегодня звонили? Он мне показал телефон, с которого мы разговаривали сегодня. Я задала вопрос, где номер телефона с записи, которую вы мне показываете? Две недели прошло. Я вам Стираются, конечно. Лично я разговаривала с вами. С какого номера телефона? Со мной разговаривали. Вы сегодня, сегодня разговаривали. А мы не вызывали просто, это вот девушка вызывала. Здравствуйте. Да, здрасте. Проходите. Кабинет освободите. Приехали непонятные люди с камерами. Что хотят, непонятно. Позвонили в юридическую компанию, говорят, нам нужна консультация. Я говорю, подъезжайте. Все, они приехали, документы не показывают, ничего не предоставляют, на камеру снимают, что хотят, ничего не понятно. Консультацию провели? Нет, вот говорят, что вы, значит, я так понимаю, что в Питере есть а, та компания с, такой, с таким же названием, как у нас. И я так понимаю, что это сотрудники этой компании, как я понимаю. И я так думаю, что суть претензии, это мои личные догадки, о том, что якобы мы работаем под их именем. Под именем их компании. Я правильно понимаю? Не совсем. Я сейчас открыл. Ну, это как бы мои догадки, как бы, да, понятно, никто ничего не объясняет. Что они здесь делают, как бы, тоже непонятно. Да, у нас компания. компания же за консультацией к вам пришли. Не Но... может девушка консультацию провести, она не юрист. Мне просто. не нужна консультация. Нет, она не юрист. Консультация просто. не нужна. Я генеральный директор. У нас юристы есть, которые консультируют. Такая же организация с, такой же, с таким же названием есть в Санкт-Петербурге, они там крутят YouTube-канал. Наконец-то дошли до сути. Теперь вы закончили? В связи с чем вызываются сотрудники полиции, человек, не имеющий юридического образования, не знает. Потому что они вызывают, не перебивайте меня, потому что они вызывают совершение преступления или правонарушения. Какое преступление или правонарушение совершено, загадка. Теперь берем дальше. Есть компания ООО «Межрегиональный правовой центр», город Санкт-Петербург. 
Дальше появляется целая куча компаний, которые в Москве регистрируются и называются под этими же никами, под этими же сайтами. Но что самое смешное, когда ты начинаешь туда прозваниваться, вот я сегодня лично прозвонился в одну компанию, и я конкретно спросил, мне можно Матвеева? Мне сказали, нет, мы этим не занимаемся, у нас арбитраж и прочее. То, что они называются межрегиональный правовой центр, это никак вообще, собственно говоря, их ну, не компрометирует. Здесь конкретно я лично позвонил данной даме, конкретной даме, и спросил ее достаточно дословно сегодня, могу ли я сделать выезд господина Матвеева, на что мне было сказано, да, можно, это человек из Питера. И я пришел как посетитель, для организации этой услуги. И тут выясняется, она понимает, что действительно, просто, извините, попали. То есть они не отказались оказывать ту услугу, о которой им говорили. Если бы, поймите правильно, вот тебя спрашивают, ты можешь Петросяна призвать? А ты говоришь, нет, не могу артиста. Такого-то можешь? Да, не могу. Могу я предложить написать заявление? Мы того, вообще ничего писать не да, будем. Ложный вызов, проводится. ложный вызов. Да, ложный вызов. Да, да. У вас не ложный вызов, у вас непонятные люди, Пусть которые оккупировали ваше помещение. Вы же пришли с вас претензии с какой-то. Мы, нет, мы Выявить. поговорить. Выявить. 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 Выявить то, что к вам это... Ну, вот. Смотрите, мы по этому поводу... Вы, вы... вы со мной разговаривали а, сейчас? Я, 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 я не вам не ответил. Сейчас граждан кидываю. Я а я вам не ответил уже. Я же вам не ответил. Вы мне объяснили, а я вам не ответил. Мы, я объясняю, что э, мы не претензию подать, и не, не заявление на нее. Мы пришли поинтересоваться, почему они пытаются перехватывать трафик чужой компании. То есть, представляясь нашими именами, якобы мы у них работаем. Но находимся в данный момент в другом городе, типа и не можем. Но, но они, возможно, может быть, с нами все-таки договорятся. Как, ну, что ж, именно я. Это у нас все на записи записано. В данном случае я просто хочу даму научить, что нельзя специализированной службы просто так вот по звонку когда ничего не нарушается никакой общественный порядок мы пришли в организацию это офис организации хочу чтобы ее привлекли заложенный вызов по 19 13 она прекрасно давала себе отчет что мы не нарушаем общественный порядок она просто пыталась руками полиции нас отсюда выдворить вот но это как мы все понимаем невозможно потому что мы закон не нарушили вот я уже не говорю о том что уголок потребителя у нее на другую вообще на третью какую-то организацию непонятную поэтому заявление примите от меня Заложный вызов по 19.13, я вот хочу, чтобы даму привлекли. Пусть она заплатит 3000 штраф и все. Ну, нужно для начала заявление писать. Давайте, Поэтому давайте, давайте говорим, напишем бланк. Вы напишите заявление. Да, конечно. Так, можно к столику подвинуться? Написать? Можете на коленках написать. Вот ну, такой спасибо. сервис у вас, да? Ну, я могу и там. Вы а, до спасибо. Не а до этого не у нас все записано, у нас все записано, не говорите ерунду. Пожалуйста, НН вашей организации. Я, я что, помню? НН Свердов. Вот я свой НН помню наизусть. Я не помню, извините. Меня интересует НН ваша организация. Вы прекрасно знаете нашу организацию Понятия и НН и все остальное. Да, конечно. Они вообще не говорят, кто они. Они даже НН организации своей не называют. Они даже сотрудник полиции. Они документы даже никакие не предоставляют. Только что предоставили. Вы же дабы просто... Они вообще ничего не... Они пишут, что якобы ложный вызов, что они порядок никакой не нарушают, они пришли в офис на консультации, что якобы мы у них забираем клиентов и представляемся их именами. Вы можете э, ННН организации не назвать вашей? Мне интересно, когда она зарегистрирована у вас. В 2014 году я могу сказать. Отзывы вы тоже свои читали, да? Именно поэтому вы представляетесь нами, потому что у нас там плохие отзывы, у нас хорошие отзывы, не переживайте. Серьезно? Да, 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 по крайней мере у нас клиенты к нам идут и получают mm -hmm. качественные услуги, в отличие от того, что здесь да, я Да, когда вы с клиентом за один документ по 800 тысяч берете. Это, это что за чушь такую несете? Mm -hmm. Это какой документ? Можете подтвердить ваши слова? Конечно. Давайте. Я вызывала, потому что вы а, про, э, заходите в офис. Как заходите? Вы пригласили. Идете, э, я еще раз вам говорю, пригласила на консультацию. Так. Посмотреть ваши документы. Дальше. Вы заходите в офис с камерами, начинаете везде лазить по всем камер. документам. В смысле? Вы где мы лазили? Вот, 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 вы что, не... кто? Вот мы... Это уголок потребителя. Подождите, Имеем право. Как нам данных? Мужчин, освободите из офиса. Каким образом? Мы же в офисе в рабочее время. Каким Там, образом? Куда вот мужчин к вам претензии? Он пишет заявление по этому поводу. Пускай пишут нам Сейчас претензии. Сейчас вам предоставлю вам заявление, в котором mm -hmm. вы укажете ваши проявления. 
Это вот питерская компания, у которых мы воруем клиентов, якобы. Освободить нам офис каким образом? Закроете, Очистить. Ну, вы считаете, что я должна их что, прям вот силой выгонять, правильно я понимаю? Граждане, напишут заявление, сейчас освободят. А, хорошо. Они же пришли к нам скрытые. Информацию еще получим у вас. Почему у вас там второе ее лицо а будет представлять одним? А санкционирована съемочка там? Да, санкционирована. А вы юрист? А вы разрешение спросили? А вы юрист? Вы разрешение спросили? Пожалуйста, не трогайте камеру. Вы разрешение спросили? Я камеру, вы как, как вы видите, я ее не трогаю. Вы юрист? Вы юрист? Ответьте мне, кто вам разрешал снимать? Давайте Закон. я еще тогда вот а? буду снимать. Закон. Какой? Вы Ответ юрист или нет? На мой вопрос. Бесплатная помощь. А что ж вы так боитесь-то? Что а это? Это, это юристы, вы посмотрите, да его не камеру требуется, закрывают. Уважаемая. Да не требуется. Да не требуется. Нет, требуется. Да не требуется. Требуется. У меня требуется. У вас это у кого? О, а что вы меня-то толкаете, гражданочка? Вы что делаете? Что гражданочка, творите? а что вы меня-то толкаете? Это те, которые посадили? И они мы сбежали. Я не знаю, кого посадили? Кого посадили? Тех, которых посадили, а вы кого? всех больше знаете? А как, как? То есть нас посадили или что? А вы так. Как? Нас так. посадили? Нас и посадили? Сюда, а, вы кто? а как мы туда пришли? А вы кто? Я тот Матвеев, которым вы представляете, что я тут работаю у вас. А кто вам это сказал? Как что? Директор ваш. Директор ваш. Да успокойтесь, ради бога. Да мы записали на видео. видео. Да у нас на видео вы есть. Думаете, вы а вот на ютубе посмотрите себя и послушайте, кто что говорит. А вот потом пойдем. Ну, вообще, а вы юрист? А вам какая разница? Я просто хочу Но понять, как вы У каждого юриста поступает. найдется 10 юристов. Да вы что? Да вы Обалдеть. Тоже. Ну хорошо. Не обманите только с судом, ладно? Да нет, ну вы не обманули. А так все будет а, хорошо. А публикации? Опубликуем, конечно. Это вас посадили, что ли? Меня? Да. да, видите, я сижу уже. Я вижу. Ну. Я вижу. Сбежал я, наверное. Угу. Не надо к лицу к моему так близко подводить руку. Надо, надо. Не, не надо. Зачем надо, вы так надо, себя ведете? Надо, ну для а чего? почему нет? Вы пришли в гости. Не я Какой же... гости? Это же офис организации. И что? Какой организации? Это офис? Ваши, ваш офис. Это ваш офис. Офис ваш. Называются они МПЦ. Здесь у нас коллеги юридический пункт. А вообще, кто это? Ты опять убежала? Голодь потребителя это секретная информация. Она еще зачем-то полицейскую машину снимает. Она совсем что-то это не в духе дамы сегодня. Наверное, будет интересно на себя в Ютубе посмотреть. На нас-то? На себя? Вы ведете себя очень глупо. А вы думаете, вы себя умно ведете? Когда человек дает какую-то оценку э, кому-то, он в первую очередь оценивает себя. Да? да? Да. Ну хорошо. Камеру убрал. Ой-ой-ой. Я наругаться так. Да, да, да. Ой, как Дама, вы сначала подумали бы о действиях, а потом бы уже дел действовали. А вы как бы такое ощущение, что мозг догоняет ноги. Вопрос, почему нами представляются? Это да. да никто почему? вами не представлялся. Это кто вам да у нас записано же разговор. И на видео, прежде... и на аудио. Покажите мне это. Покажем обязательно. А кому вам? -то? А кому обязательно вам? покажем. Нам вы здесь вообще даже показать. не можете сказать, кто вы. Здесь, посмотрите, не вижу, кому у нас потребителю, потребителю. здесь, смотрите, не коллеги вижу, правовую отвечает. помощь. Ну, потребитель, хотя, я, здесь, вот, например, как потребитель, можете мне сюда. информацию здесь предоставить? Здесь лежит межрегиональный правовой центр. А с какого перепугу вы решили подходить и спрашивать? После всех ваших действий, которые вы совершили. Каких? После ваших толканий? Пожалуйста, ну, Прячется опять. Конечно. А вы что думаете? Вот когда она подойдет и спросит у меня разрешение, можно ли меня снимать или нельзя, это будет другой вопрос. Снимают проституток на панели, она осуществляет видеофиксацию, вот. чтобы на будущее Что знали. Нарушения? Никаких нарушений нет. Поздравляю. Вашу копилочку. Не прячется, прячется. Вы что, в розыске? Разрешите сначала, а потом снимать. Можно снимать, пожалуйста, вас? Нет, нельзя. Нельзя, да? Тогда придется без разрешения. Тогда придется разбираться по-другому. Как? Вот я думаю, что ребята помогут. Ребята какие? Ребята? Это вы сотрудников полиции ребятами называете? А вас как называют? Наверное, да. А как вас зовут? Именно так. Как вас зовут? 
Какой ты имеешь значение? Меня Игорь зовут. А вас как? Меня зовут Алена. Алена. Алена, кем вы здесь являетесь? А какая вам жизнь? Ну я просто интересуюсь. Вот если бы я как потребитель, например, прихожу и интересуюсь услугами вашей организации. Ну когда вы будете потребителем, тогда... А потребитель это лицо, имеющее намерение оказать услугу и или приобрести товар. А вы как юрист должны знать? Намерение. Дальше, дальше, дальше. Интересуюсь и услугами... Вы, когда им станете, тогда... А то есть до не надо? Нельзя, да, до? Нет. Почему? Смысла нет. В свете всего происходящего того, что вы здесь утворили... Утворили? Утворили. Учите русский язык. Они только на ютубе лайкайтесь. Да мы как-то вот пришли к юристам вроде как, на юридическом хотелось бы поговорить. А что, юристы должны знать русский язык? Аленка, что мы утворили? Все. Зачем она пришла? Все было спокойно. Уголок потребителя, который запрещают нам трогать. Здесь обозначено ООО «Коллегия юридической помощи». Никакой информации о межрегиональном правовом центре нет. Указаны часы работы, в которые, собственно, мы пришли с 10 до 18. Вот, вот, вот там. Смотрите, вот Уважаемые граждане, можно секундочку внимания? Да, да. Просьба пройти на улицу за сбежание каких-то противоправных действий в отношении вас и данных граждан. А мы ничего можно не нарушаем. с вами выйти и дождемся участкового полномочия. Так а почему вы нас выгоняете из помещения? Я не выгоняю, просто может произойти такая ситуация, которая будет... Нарушать какие-то действия. Нет, ну, если она нет, произойдет, но, сейчас, но она не произойдет, с нашей стороны ничего не происходит. Вы, ну, как бы вы можете так утверждать, правильно? Да. Я так если не считаю. на меня нападет Поэтому девушка, я, спрошу, вот, выйте вместе со мной, я не хочу выходить. Почему я должен выходить? Я не хочу выходить. Вы не хотите выполнять мои законы? Это законное требование? Я вас прошу выйти. Если это просьба... И со мной вместе подождать. Секунду, это просьба? Со мной вместе, вы да, можете? и просьба. Я вам сначала просьбу предъявил. Сказал, просьбе я отказываю. Граждане, можете вы выйти просьбе, вместе со мной дождаться просьбе, Вы мне дадите слово сказать хоть? В просьбе я, я вам отказываю. Если вы сейчас требования выдвигаете, я выйду, но тут же будете принимать заявление на себя. Я уже заявление принял на вас, себя я данных имею граждан. Да, потому что вы ведете себя очень вызывающе. Смысле? Данные граждане боятся. Я какую статью нарушил? Они, а хом... они хомят. Просьбу я не буду выполнять. Просьбу нет. Если требования, я подчинюсь, но тут же напишу на вас заявление. Можете написать на меня заявление, я предоставлю эту возможность. Просьба. Это вы просьба? Можете? Я вас прошу. Просьба со мной нет. Просьба нет. Не хочу я с вами выходить. За избежание каких-либо... Я ни на кого не нападаю. Я ничего не нарушаю. Я нахожусь в организации. И причем, смотрите, в часы работы, на каком основании вы говорите, выходите. Если вы выдвинете мне законные требования, как вы выразились, я подчинюсь, но напишу на вас заявление тут же. Она боится. Боится, она запирается спокойно в комнате. Мы здесь ждем участкового в тепле. С ней здесь никто ничего не сделает. Так вам же сказали, у вас безопасность там. Я вам еще раз говорю, я не могу стоять вот так вот целый день. Громеш, ваш, чтобы вы Освобождаем вы помещение. Вы мне сказали, что освободите помещение. Освобождаем Это что, служба, служба услуг, что ли? То есть вам сотрудник полиции сказал, дождитесь в помещении. Вы опять здесь стоите. Товарищ лейтенант, расскажите, пожалуйста, кто провоцирует? Вот мы, если здесь стоим... Здесь находятся наши вы личные вещи. А в чем провокация называется? То, что мы получаем, пытаемся получить информацию об организации, нам говорят нет, это провокация по вашему? Да. Доступ как бы об организации, ну, о форме, вам как бы не преграждает к этому никто. Вы можете ознакомиться. Она нам запрещает. Вам кто вам сейчас запрещает? Это вот какая-то коллегия юридической помощи. А где межрегиональный правовой центр? -то? Где вот уголок? Там вот нету уголок, этого. Да. Мы пытаемся понять. Это уже вот они они написать. Так мы. Книгу жалоб по мы, мы у них а где снять? книга жалоб и предложений? Можно ее дать? Имеется, то, Можно? Если, где, что не хватает, Около входа она не пронумерована, не скреплена печатью. Книгу жалоб и предложений. Будьте столь любезны. Мы сейчас дойдем до... Сейчас при полномочии и будет составлять протокол по административному правонарушению за нарушение потребительского законодательства. Я вас, как генеральный директор, прошу дать мне книгу жалоб и предложений. Идем, смотрим на окно, на подоконник. Что же мы видим? Книга жалоб и предложений. Какой организации можно здесь увидеть? Она скреплена какими-то печатями, штампами. Где книга жалоб и предложений, оформленная в соответствии с законодательством? 
Алена, так кем вы являетесь в организации? Вы можете не отвечать на вопрос. Она сказала, что это сотрудник организации. И я сотрудник организации. Являюсь. Еще раз. Это юристы, которые консультируют людей. Представляете? Якобы юристы. Алена, давайте я вам персонально объясню. Значит, Вадим не, не, поз не позвонил в вашу организацию. У него никто еще ничего не крал. Он позвонил и задал вопрос, можно ли у вас получить консультацию и работает ли Матвеев у вас. Я в итоге... Скажу, Матвеев работает в Питере. В Питере. Можно ли Матвеева привлечь по моему делу в будущем? Я сказала, мы посмотрим документы и Правильно. вам юриста. Да, да. И, если, и если дело ваша, перспектива есть, то да, то, да, то да, мы поговорим а с Матвеевым. Юрист, о котором вы говорили, он да, я здесь. решает Все. вопрос. Так а мы-то и не вызывали полицию на самом деле. Это же они вызвали. Нет, мы-то что? Мы понимаем, когда надо вызывать, когда нет. И она вызвала, она вызвала о том, что я... Чтоб нас выгнали отсюда. Я заложный вызов только написал, и все, заложный вызов. Пойдем, скажем участковому, что мы поехали. Ну скажи. Дверь закрыли. О, куда вы ручки тянете? Вы можете освободить помещение. Вот словами можете говорить, я не Освободите. обязан выполнять. Здесь, здесь нет личных дел, здесь нет здесь слова служебных помещений. Здесь личные дела клиентов. И здесь, и здесь. Личные дела вы клиентов. Вы руки свои не распускайте, пожалуйста, дамочка. Не трогайте, пожалуйста. Не, подожди, не подожди. подожди. Не трогайте. А, пока а кто тебя трогал? В общественном месте. Игорь, кто тебя трогал? Все верно, я зашел вам сказать, что мы поехали. Давай поиграем, давай. Ну так. вот это вот толкание. Давайте вот это игры потом оставим. Да, мы понимаем. Ну у нас есть свое. У вас игры тут или что? Так, а такой момент. Вы сказали, что данные играют, что вот у вас сломали. Что что сломали? Вы трогали ничего. Нет, вы сказали, сломали. Трогали, что крушат. Они разрушили. Мы не делали вред, надо, чтобы они вышли отсюда. Я не знаю, что они тут вот лазили. Да, я вижу. Лазили, я вижу. Вы же понимаете, что слово такое крушит? Крушить это когда все разбросано. Что именно данные граждане у вас Личные тут крушили? Вы сказали крушить, они ломают. Что да, у вас? Просто демоны. Да нет, просто хайпчики. Тут не разбросано ничего, они просто стоят в хаотичном порядке. Вот так. Ну. А вот тут искать надо приехать. Никто ничего не крушил. И при этом не открывает отжиг. Вы можете теперь подождать чуть-чуть. Смотрите, вы вообще не вас снимал, помещение. Я не вас снимал. Да, уберите человека. Я, я не охран, чтобы убрать человека. Я да. хотел снять Шу, то, что у вас не включена в запись пошли. все это время. А не ее хотел снять. Да, он вам подсказал, подсказывал, что вы видео не нажали, понимаете, а снимаете усиленно, а потом будете удивляться. Потом скажете, что это диверсанты вам заблокировали. Ну все, Алена, Татьяна, всего доброго. Ясно. Аленка, счастливо вам. Все. Веселые юристы, пока. За Опять за своими негативными отзывами. У вас их хватает. Потому что мы работаем. Я их приложу. Я их обязательно приложу. Давайте. А вот этому? Отлично, отлично. Абсолютно. Давайте. Молодцы. Отлично. Компанию свою переименуйте, знаете, как называться вы могли бы? Ну, какой то Вот тогда вы откройтесь раньше нас, тогда и будем переименовать. Так, а мы с 2014 -го года. Вы с какого года? 2014 -го. а, а тут что вообще? Коллеги юридической помощи. В общем, веселый юрист называетесь теперь. Да. Все, пойдемте, поехали. А что же так быстро уже уходите? А что хотите? Что же? Вы же нас выгоняли. Хотим продолжить. Вы же выгоняли. Хотим уже продолжить теперь. А вы же нас выгоняли. Ну, так... Выгоняли, когда вы э, занимались не тем, что я а Сейчас мы продолжим беседу с вами. Да вы что, давайте. Mm -hmm. Так, предмет беседы. Какой? Вы документы нам предоставили свои? Какие? Зачем? Ну, ваши документы. А для, а для, а для чего? Почему мы вам предоставили все документы, а вы нам не А потому что мы к вам пришли в организацию. 
Так, смотрите, если что-то будет нарушаться общественный порядок, опять так же звонить можно звонить 112, я сотрудники полиции, но вообще не заберемся. Объясните мне, пожалуйста, на каком... Да никому объясните, что вы такая. Объясните мне, пожалуйста, Аленка. на каком основании Аленка. в питерскую компанию звонят по московскому номеру. Аленка. Вы выкладываете наши номера у себя на сайте? В смысле? Вы выкладываете Аленка, наши номера у себя на сайте, почему? По поводу вашей компании Аленка, должны звонить у нас даже нам офис не такой помощи да? здесь. Алёна. А вы кто? Унижениями вы занимаетесь все время присутствия тут. Ну вы обратились ко мне? Вы ко мне обратились, вы-то кто? Вы где находитесь? Где? Не на улице же. И что? Я спрашиваю, что случилось. Так а кто вы? Так ну чтобы меня спросить, вы должны сказать сначала, кто вы. Вы выкладываете наши телефоны, потом следуете на то, что кто-то звонит по нашим шутите? телефонам в вашу компанию. Вы шутите, что ли? Нет, это вы шутите. Нет, они... они... Девушка, вы, вы покиньте помещение. Вы что ли, ну, сейчас заявление на вас напишут. Вы что вы тут Хорошо, хорошо. Так, хорошо, все, хорошо. толкнуло, да? Выходите. Все, полицейки. Руки, руки. Руки, я сказал, убрал. Я сейчас точно напишу заявление. Что тут происходит? Что происходит? Что за шоу? Какое шоу? Вот это вот, что за шоу? Какое шоу? Ты кто? А, вот так мы теперь будем. А как мы будем? Вадим, снимай его. Выходи. Что, прикоснешься, уснешь? Выходи, выходи. Прикоснешься, уснешь. Ты меня что, пугаешь? Ты что, алло, Вадим, снимаешь? Да, снимай. Давай. Снимаете? Да. Что стоим? Хочу. Хочу и стою. Давай на выход. Давай на выход. Давай на выход. Давай, Заходите давай. сюда все. Да сейчас прям. Кто их пускает? Ну все, вы доигрались, короче, теперь точно. Давай. Давай. Сейчас поедешь в отдел, завтра в суд. Давай, давай. Ворота открыл. Пожалуйста. Человек толкнул меня, толкнула а, девушку. А, Заявление я, сейчас. Я, все, два давай. заявления на вот это тело давай, и давай. на вот эту девушку. Да, можно Давай. Я пиши. тебе сейчас выйду. Ну. Что, ну то? Иди пиши. Ты кто такой? Иди пиши. Так я здесь буду писать. Порядок ты есть, написать. Какой порядок? Иди, пиши. Да я напишу сейчас. За локотки трогает меня, как девушку. Да не трогай ты меня своими да, локтями. Ты меня ну так и все. Вот, это, вот этот человек пришел и стал устраивать мы здесь, сейчас, как вы выразились, беспорядок. Мы уже выходили, он его начинает хватать, толкать. Толкал? Тем более мы уже уходили. Да. Татьяна, рот закрой. Татьяна э, говорит, не уходите, вы же хотели поговорить, давайте продолжим. Мы заходим сюда, приходит вот это тело и начинает тут выдворять нас отсюда. Рот свой закрой, я знаю, что мне делать. Так не разговаривай. А то что будет? Я тебе объяснил уже, полезешь, куда отправишься. Да, конечно. Ну так и все. Что ты, мне, что ты дальше то не полез? Ты дальше что ты не полез? Что? Дальше что не полез? Ты угрожаешь? Или не что? надо ко мне прикасаться. Что духа то не хватит. А вот он что. Ну, пойдем на ринг, он на любой найдем. Правда? Пойдем. Уверен? Уверен? В чем проблема? Давай. Давай, Никто иди. ко мне не пришел еще. Пошли. Давай. Выходи из помещения, ты выйдете. Так выйди Пошли, отсюда. Пошли, сынок. Посторонние люди в помещении, ты вообще стоят. Дай им зайти. Не толкай да. меня. Вы видите? Извинись, не буду писать. Перед кем? Передо мной. За что? За толчки. За толкай, Камеру не трогай. Ты что хулиганишь ты я не пойму. Ты, ты что хулиганишь ты? Ты что хулиганишь? Да ты что ты, ты, ты трешься-то от меня? Да, ты, я тебе баба, что ли, я не пойму. Так не надо тереться от меня. Толкать начал сейчас опять. Закон есть закон. Mm -hmm. По латыни знаешь как? А, а, да. Любой юрист это знает. Если ты юрист, а не колхозник. Да. Ну-ка. Пять ну тысяч за консультацию, я тебе объясню. Дуралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. А вот, а вот оно что. Серьезные познания у вас. У меня нормальные познания. Хамить, грубить, а, Я тебе предложил будем, извиниться. Будем, будем дальше в рамках правового поля. Зал какой, спрашиваю? Разговор закрыт. Зал какой? Надо было раньше это спросить. С залом все? Конечно. Ты уже Отлично. Вот заявление написал. Ну а до этого? Все. Я тебя спрашивал? Спрашивал. Все? Че все? Вот такие вы бздуны Воп есть. Вопрос решил? За вас ехал, а, чувак. Кратенько объяснение напиши, 
Так, мне надо объяснение писать. А где бланк? Давайте, что там? Ну-ка, ну-ка, покажите нам. Мы все эти видео знаем, да. Что? Прелесть. Так. Мне 40 лет, но на вид даже не скажешь. Я отлично вы... А, наркомана смотрите, да? Конечно, да, вот да. они про вас. Ну, мы это знаем все. Ну, прекрасно. Да, Обратитесь да. к ним, кстати, обязательно. Да, обязательно. Давайте, да. давайте, да. Вот вы тоже это можете да, снять? Да, да, да. А мы это все видели, и наши подписчики все это видели. Это все прекрасно. Ну, Он уже обтекает да. там по полной программе. Конечно, Поэтому давайте да. к нему обращайтесь. Да серьезно? Да. Почитайте комментарий. Ладно, все, погнали. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?